Ang sarap sa pakiramdam din dahil maraming tao yung nakakarelate at umaasa pa rin na may pag-ibig. Pag-ibig na kaya! Okay. Oh, Bianca Umaler. Dumating na dun sa point na if may problema yung isa, parang takbuhan namin yung isa't isa. Si Bambam! Bambam really changed our lives kasi para kami may bunsong anak. Especially si Mama. Kapag malungkot siya, nandun si Bambam. Sunflowers out there, welcome, welcome, welcome back to my YouTube channel. So, diretso na tayo agad sa ating topic for today's video. Dahil na feeling ko na enjoy nyo yung me answering some things or reacting to some things, gagawin ko ulit yun ngayon. Bakit? Kasi nahihiya akong mag-ask sa mga kaibigan ko <laughs> na mag-collab kami. <laughs> For sure, sa next um, vlogs ko, marami na tayong makakulab dahil lahat na naman sila nagsabi. Okay, no lahat. Halos lahat sila nagsabi na na, uy, guess mo naman kami sa YouTube channel mo. So, sa future, guys. Okay, ngayon, ang gagawin natin ay ako ay mag-react sa mga photos na na-take before. Let's do this, guys. First photo. Okay, pink ball. So this event, it's for breast cancer awareness here in the Philippines. And kami dalawa ni Mav, of course, advocate kami kasi we have a lot of friends na yung parents nila or sila may breast cancer and maaga na detect and they're really, really lucky. In other cases naman, may ibang mga tao na late detection. That's why we support the early detection campaign of Essie Lauder. And ang sarap sa pakiramdam kasi ang daming tao daming tao na andun sa event na yun, andun to support the campaign or the awareness na ipinapalabas ng SD Lauder. Bakit ganun yung gown ko? Because of course, it's pink ball. And first time ko actually na magpunta sa pink ball. And akala ko, sobrang OA ng gown ko. Kaya bago ako bumaba ng sasakyan, sinasabi ko kay Mav, Mav, hindi ba, hindi ba OA yung gown ko? Ganyan. Tapos sabi niya, no, it's okay, you're beautiful. Fuck! Second photo. Oh, class! Is this for Fendi? Yes, it is for Fendi. Yung dalawang bags na yan, syempre yung isa, pinag-post lang sa akin. But the other one, yung naka-black ako, Ayan yung binigay nila sa akin na bags. I'm really, really grateful for Fendi. Actually, may conversation kami nila B, Ru, and Mav before. So sabi ko, oh my gosh guys, I'm so happy kasi may bago kong endorsement. So ayoko sabihin sa kanila kasi ayoko ma-jinx. So nag-joke ako sa kanila. Sabi ko, ay ano, ano siya, international brand. Tapos high class, ganyan. Sabi ko, Fendi. Pero hindi naman talaga totoo. Nung time na yun, wala ka pang Fendi at all. Tapos, bigla siyang nangyari. Um, uh, they emailed my handler, Ate Molly. And then, nag-post ako for Fendi. So it's such a dream come true na isa sa mga napili ng Fendi here in the Philippines to represent their brand. Thank you so much, Fendi. Picture number three. Ah, Julie Verse. Yes, they will have a concert this November 26. And kami dalawa ni Mavi ang magiging guest. I don't know if kasama si Mr. Gary Valenciano. Really, really excited sa Julie Verse kasi... Grabe, sobrang talented ng dalawang yan. Can dance, can sing, can host, can definitely act. Sabi ko nga sa kanila, feeling ko kapag nagka-baby sila, imposible na hindi talented. Okay, picture number four. This was the event of Spotify for Vodcasters here in the Philippines. Una, panelist muna kami here kasama si ang walang kwentang podcast so si Director Net Hadaone and si Direct JP and kami dalawa ni Mav. It's such a great honor kasi parang isa kami sa napili nilang maging panelist. Kumbaga parang kasi ang dami parang vodcasters to and syempre reporters and a lot of media outlets. And parang pinapakinggan nila kami and then kung parang namin sinimulan yung story and then kung ano yung mga advice namin sa mga fellow vodcasters namin or podcasters namin na nagsisimula pa lang. And ang sarap sa pakiramdam. Ang Mavlin on me pala sa Spotify na free po yan ay nasa top 5 na. Woo! 
I'm so happy. Congratulations to our team, Team DigiWorks. To my partner, congratulations to you, Maverick. I'm so proud of us and to him. Kasi, um, hindi naman madali na magsalita about different topics. Like, knowing in our industry, kahit anong sabihin mo, yung masasabi at masasabi pa rin yung mga tao. But I just want to say na lahat po nang nilalabas namin doon sa podcast na yan, it's not scripted, it's all genuine. And ang sarap sa pakiramdam din dahil maraming tao yung nakaka-relate at umaasa pa rin na may pag-ibig. Pag-ibig na kaya! Okay, so yeah, congratulations guys! And guys, Mavlin on me on Spotify. Naglalabas po kami ng content every Thursday, 11 a.m. Picture number five. Oh! Bulakan! Bulakan guesting namin ni Mavi. Okay, why that position? Kasi ako, gusto ko lagi na malapit ako sa audience. Kaya nasasad ako kapag pinasabihan ako ng mga nag-organize ng event na yun and ng handler ko, ng management ko, na huwag masyado lumapit. Kasi COVID is still there. As much as possible, iwasan siya. Pero ako kasi hindi ko talaga mapigilan kasi gusto ko talaga silang mahawakan, gusto ko silang malapitan. And that event talaga, hindi ko silang nahawakan. Ang pinakamalapit ko lang na pwedeng ma-reach sila is yung nakaupo ako. And sobrang saya ko sa event na to. Kasi first ever guesting ni Mav or show ni Mav na siya lang mag-isa. So I'm really, really happy for him. And kumanta siya ng Diwata. Yes, I'm so proud of this guy. Guys, nag-voice lesson pa siya for this. So proud of him. Improving. Okay, sixth picture. <laughs> so magdaderma kami niyan ni Mama. Si Mama umakyat. Kasi syempre, bago kami umalis, yung chika-chika ako ni Mama. Dahil madaldal yung nanay ko. Yung kadaldalan ko, nagmana sa nanay ko. At sa tatay ko. Madaldal silang dalawa. Yung picture na yan, kasi yun yung OTD ko for that day. And parang pinapakita ko sa mga followers ko na hindi ako all glammed up lagi. Ano to? Ano tong ano na to? Hindi ko rin alam. Ba't ako nakaganito? Ba't ako naka all black? Ba't ako nakaganito? Hindi ko rin alam. So, it's sa mga ganun ko. And gusto ko lang siya ipakita na, na nakadepende talaga yung style ko sa mood ko. And yung nagpicture niyan, si Mama. Kasi may kita mo siya nakaganyan. Kasi sabi ko, magusto ko parang mataas yung angle nung ano. So, nakaganyan siya. Tapos nakatipto siya. So, yun. Ang cute lang ni Mama. Next picture. Si Bambam! Last time ni Bambam. Isa yan sa mga, I don't know, may love and hate relationship siya dyan. Alam mo, yung feeling ni Bambam, feeling ko parang siya nagpapaderma or parang siya nagpapaspa. Kasi may cutting, ganyan, ganyan. So, I'm so proud of Bambam every single time na nagpapabath time siya or me time. Wow! <laughs> May me time si Bambam. So, super happy ako. The effect sa akin ni Bambam. Actually, hindi lang saan, but sa whole family. Bambam really changed our lives kasi para kaming may bunsong anak. Especially si Mama. Kapag malungkot siya, si Bob, na wala kami mga kapatid ko sa area niya or wala kami sa bahay. Andun si Bambam. And kapag wala din si Papa, andun si Bambam. Kaya si Bambam, kahit naman nagpapasakit ng ulo yan sa amin, super sweet niya. Next picture. Oh, Bianca O'Maller. Alam, best ko na naman nasabi ito na naging strong yung relationship namin dalawa. But now, dumating na dun sa point na if may problema yung isa, parang takbuhan namin yung isa't isa. Kasi kami dalawa ni Bianca, kapag may problem kami, alam na namin yung mga solusyon sa problema na yun. Hindi naman sa parang nagmamagaling kami, pero parang alam na namin kung paano i-comfort yung sarili namin. I love that girl so damn much. <laughs> Next picture. Oh! <laughs> that photo! So this photo. Nag-gym kami ni Mavi sa Pasig. Guys, nakatira po ako sa Quezon City. Dumating kami sa gym ng mga 7.30. Kaya sabi namin ni Mav, okay, malapit na tayo mag Let's prep for the teleserye. Baguhin na natin yung body clock natin. Ikaw, okay, sure, 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 sure. Nagising ako. 6 a.m. Sakit ng ulo ko. Hindi kasi ako morning person, guys. Si Mavi morning person siya. So, sakit ng ulo ko, ganyan. Pero tinuloy ko pa rin. Kasi dedication po ito. And commitment siya for our teleserye. Okay, next picture. Ano yan? Oh, Jimmy Choo event! Bakit pa yung picture na yan? Parang inaaway ko yung ano ko, stylist ko na si Melville C. So, event yan to support my stylists. And I'm so happy for them. Yung event na yan, super comfortable ko sa lahat kasi syempre, ang daming familiar faces. Next picture. So, 
Second event muna. So, yung event na naka-gold dress ako, it's for preview. And isa yan sa mga parang preview ball nila. So, ang dami ko rin nakita dyan mga artists. And support din siya sa first ever digital cover nila, which is si Belle. So, I'm so proud of Belle. Next is um, Vogue. Oh my gosh, guys. May Vogue Philippines na here. Sa Philippines. <laughs> so, ayan. I'm so happy um, kasi may Vogue na here. And ako talaga fan talaga ako ng Vogue um, British, Vogue uh, America of course, Vogue Japan. Fan ako, nanonood ako lagi ng Vogue content sa YouTube. Dahil nga na in love na ako sa industry ng fashion. Ang saya-saya ko kasi may Vogue na dito sa Pilipinas. And close ko pa yung mga bosses ng Vogue. And I'm so happy dahil isa kami sa mga pinili ng Vogue na makapunta dyan sa event na yan. Next picture! Oh! Okay, so ayan, nasa New York kami niyan. Nasa New York Times Square kami niyan. Hindi yan vacation. Um, nagkaroon kami ng GMA Pinoy TV concert dyan. So kasama si Kuya Christian, si Julie. Basta marami kami. Tapos nagkaroon kami ng time to just go out and walang work. Pero may rehearsals pala after. So ayun, pumunta kami ng Times Square. And super duper maulan. Grabe, guys, nung pumunta ako ng New York, akala ko sobrang nakaka-stress na dito sa Philippines, yung pacing ng Philippines. Pero grabe sa New York, like everything and everyone is so fast. And akala ko parang nag-OA lang yung mga tao na pupunta ng New York, nas nagkukwento sila. Pero it is really true. Everything and everyone is so fast. Gusto ko nga ulit bumalik doon kasi gusto ko siyang maranasan pa and gusto ko pang mag-travel. So hopefully in the future. Okay, last picture. Okay! <laughs> Kahapon lang yan ha, in fairness. Pumunta kami sa SM City, Tanza and um, pre-remote namin yung All Out Sundays. So um, kaming dalawa ni Bianca yung last na nag-perform and gulat nga ako na may tao pa din. Kasi syempre, ang dami nang nag-perform um, bago pa kami. Sobrang saya namin ni Bianca kasi first time ulit namin mag-mall show together. And it's for All Out Sunday pa, yung show na sobrang um, mahal namin na ginagawa ni B. Sobrang na-miss ko mag-mall show kasi the adrenaline, the energy, the love and support na nararamdaman ko every single time na nag-mall show, yun yung na-miss ko, na nawala siya because of the pandemic. Ang sarap lang sa pakiramdam na andun yung mga sunflowers na kapag interact ulit physically. At the same time, there's still fear. Kasi syempre, we cannot deny that the COVID is still around the area, still around the corner. Sana sa lahat po na mag, um, pupunta sa mga events, public events, or lahat, kahit pupunta sa public. Sana mag-iingat pa rin po tayo. Always wear our masks. Just be safe. And yeah, sana lahat ng mga sunflowers ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas and sa ibang bansa ay mumit ko. Ayan guys, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this video and sana magkaroon pa ng maraming maraming memories sa future. So yeah, thank you so much for watching. Please click the subscribe button and please click the thumbs up button, not the thumbs down button. And syempre, please leave a comment down below kung sino yung gusto nyong makakollab ko. Hindi ko alam kung ba't kinto na yung position ko. Pero, mag-comment na kayo kasi, guys, promise para sa inyo, hindi na ako mahihiya na magtanong na mag-collab kami sa aking mga co-artists. Kasi, makakalain nyo, wala akong kaibigan, kaya puro ako lang yung, yung dito sa YouTube content ko. Pero sadyang nahihiya lang talaga ako. Tsaka baka mag-ask sila ng bayad. Wala akong pambayad. <laughs> Thank you so much for watching. Please leave a comment down below what do you want me to do on my next videos. So yeah, guys, see you. Backing next content.